Buonasera a tutti, allora eccoci per un brevissimo interattivo ehm, con questo titolo La nostra relazione dipenderà, quindi chiediamo alle carte, chiediamo agli orocchi se la relazione che è stata interrotta per qualunque motivo con la persona che non interessa riprenderà, cioè se riprenderà, se riprenderemo a frequentarci, a vederci e se andremo avanti in questa relazione, ok? Questa è la domanda, quindi voi dovete pensare a una persona che, ehm, che avete nel cuore, con cui diciamo la relazione è finita, ma con cui vorreste riprendere la relazione una persona che non avete mai dimenticato, anche se è passato del tempo, una persona che vi è rimasta nel cuore, che, con cui vorreste riprendere la relazione, ok? Quindi qualunque tipo di relazione che... Eh, ci sia includiamo anche il flirt dove magari la, la cosa si è conclusa perché l'altra persona era impegnata includiamo anche questo adesso vediamo che tipo di situazione esce fuori ok perfetto allora intanto vi ricordo che sia sul canale il veliero senza nome chi vi parla è perla saluto tutte le amiche della diretta live bacioni 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 appena possibile ne faremo un'altra e ci divertiremo ancora insieme eh? allora vediamo un pochino eh, se la relazione con la guardate questa vuole uscire proprio la prendiamo eh, se la relazione con la persona del vostro cuore dipenderà quindi se ci sarà eh, un ritorno in, di questa situazione insomma con la persona del vostro cuore pensatela ricorda a tutti ovviamente che se non vi dovesse corrispondere vuol dire che non è per voi quindi lasciate andare eh? ovviamente voi siete tanti le energie sono tante non può cos corrispondere a tutti vediamo un pochino allora. vediamo un attimino prendiamo già la carta che era uscita re di spade vedete è venuto fuori perché era lui il vostro uomo il re di spade quindi questa persona che è la persona del vostro cuore a quanto pare è una persona pragmatica e razionale è una persona con le barriere molto alte è una persona che per lavoro potrebbe indossare una divisa è una persona che non dimostra eh, quello, che, quello che prova, quello che sente difficilmente, non si fa vedere anche se lo, lo, lo sente non fa vedere i sentimenti che prova non li mostra apertamente mm. è questo tipo di persona quindi mh, vedete un po' se vi corrisponde la tipologia di, della persona. Adesso vediamo eh, questo re di spalle, questo uomo un po' chiù, apparentemente chiuso, una persona anche che ama informarsi sulle cose, una persona che ha una buona oratoria, che parla bene in pubblico, eh, an abbiamo detto schiva nei sentimenti, però è un po' schiva, non dimostra, eh. la caratteristica è proprio di queste persone che non dimostrano. Hm? Vediamo quindi che situazione c'è, se riprenderà questa relazione con questo re di spade. In questa relazione con questo re di spade voi non siete la donna ufficiale, voi siete l'altra. La papessa di solito evidenzia eh, l'altra persona, cioè quella nascosta, che mh, è una donna molto saggia, matura, responsabile, che nasconde una parte di sé, eh, però è ehm, l'altra, di solito è l'altra nella, nella, nelle situazioni diciamo di questo tipo è l'altra abbiamo l'appeso quindi è da parecchio tempo che voi questa persona dove non la vedete dove questa persona la situazione è ferma dove non vedete eh, non riuscite a vedere la situazione da un altro punto di vista no? siete ferme su questa situazione ferma però voi, eh, anche se ufficialmente è finita, ci sperate, però siete rimaste ferme, perché lui non si è più fatto vivo, la situazione è gelata, cioè abbiamo una situazione al momento ferma, dove non ci sono stati movimenti. Ed è proprio la situazione stabile, cioè questa persona si è eh, focalizzata durante questo tempo su ciò che eh, fa parte della sua vita, su ciò che per lui esiste quindi la relazione ufficiale la casa, la famiglia, forse i figli, il lavoro dove lui 
eh, dove va tutto bene insomma perché a quanto pare con voi la situazione si è conclusa questa persona è molto insicura in questo momento ha perso certezze perché comunque voi gli mancate eh, voi gli mancate e non sa che decisione prendere e ha un bivio cosa faccio pensa provo a rifarmi vivo con lei con lui in base a chi siete voi oppure rimango dove sono chiudo perché tanto la situazione è chiusa no? e lui vorrebbe allontanarsi da questa situazione perché un po' gli pesa eh? però non ci riesce continua a farsi domande cosa può fare, cosa non può fare ha dubbi, incertezze magari pensa che voi vi siete rifatte una vita che avete un altro uomo dice cosa faccio, cosa non faccio questa persona è dubbiosa in questo momento nei vostri confronti eh? però le carte dicono che vi ama perché abbiamo il due di coppe eh, il due di coppe può anche mh, rappresentare l'amore tra fiamme e gemelle quindi questa persona eh, ancora pensa a voi cioè non, non vi ha dimenticato o dimenticate perché ha ancora dei sentimenti poiché la situazione si è conclusa probabilmente per la maggior parte dei casi può essere stato anche un problema caratteriale però qua mi, mi viene da pensare che qui il problema principale fosse il fatto che lui fosse impegnato oppure per alcune di voi che voi foste impegnate eh? uno dei due era impegnato qua, eh? ma io per, lo, per la maggior parte di voi penso che era lui che era impegnato ed è ancora impegnato però il suo cuore ancora vi appartiene mm? quindi per quelli di voi che sono riconosciute nella figura di quest'uomo cioè che hanno riconosciuto quest'uomo quest'uomo ancora vi pensa il suo cuore ancora batte per voi nonostante tutto mm? e veramente questa persona è molto indecisa eh, in questa situazione fantastica su di voi vorrebbe rivedervi però è bloccata vediamo qualche pensiero che ha questa persona nei vostri confronti in questo momento che magari ci può aiutare a capire qualcosa su di lui grazie a te ho capito cosa vuol dire amare effettivamente questa persona a voi ci tiene sembra una persona sicura ma ho tante insicurezze eh? quindi come vi avevo detto è un'apparenza questa del re di spade sembra sicuro di sé, pragmatico, razionale eccetera però poi in fondo in fondo dentro di sé è una persona insicura eh? ho paura di ciò che sento per te lui capisce, si rende conto che per voi prova dei sentimenti forti eh? o lei non sono brava ad impegnarmi eh? lui si rende conto di peccare un po' eh, in questa situazione no? probabilmente lui non si ritiene degno eh, secondo me né di eh, stare con la persona con cui sta e né di stare con voi in un qualche modo si sente inadatto si sente inferiore perché comunque non è stato in grado di anche di prendere una posizione né verso di voi né verso l'altra donna ha lasciato, si è lasciato trasportare dalla corrente non ha deciso né per voi e neanche per l'altra persona quindi in questo caso in questo senso si sente così cioè non sono bravo a, re, a, a stare con il piede in le scarpe poi non sono bravo neanche a stare con la, la, la mia donna ufficiale con lei sono infelice ho reso infelice voi cioè non riesce a, mh, a trovare la quadra in questa situazione però vi desidera ancora fisicamente ancora vi pensa eh? sento che non ti fidi più di me quindi lui percepisce che voi vi siete allontanate mm? Poi dentro il suo cuore dice dammi un'altra possibilità, quindi lui la, eh, il desiderio di rifarsi vivo con voi ce l'ha. 
vediamo a questo punto se lo farà visto che comunque ancora i sentimenti ci sono e vuole avere un'altra possibilità vediamo se questa persona farà un passo verso di voi eh? vediamo farà un passo questa persona verso chi sta guardando vista questa situazione vediamo se farà questo passo la giustizia l'asso di denari io credo proprio di sì credo proprio di sì prendete con le pinze ciò che vi dico ma secondo me potrebbe accadere incredibilmente tra qualche mese che questa persona lasci la donna ufficiale e automaticamente venga da voi però dico una cosa allora alcune di noi alcune persone vogliono essere scelte quindi voi potreste dirgli ok adesso sei tornato però non mi hai scelto sei tornato da me perché la, ti sei lasciato con l'altro perché l'altro l'altra persona ti ha lasciato quindi in un qualche modo quelle di voi che vogliono essere scelte potrebbero non essere contente potrebbero persino negarsi no eh, non, eh, non voler più rivedere questa persona poi ci sono quelle di voi che magari eh, comprendono e capiscono e magari comunque eh, lo riaccoglieranno o la riaccoglieranno poi dipende da voi come voi eh, vi sentite mm. voglio vedere con le altre carte quando questa persona tornerà da voi come potrebbero evolvere le cose tra di voi vediamo come potrebbero evolvere le cose una volta che questa persona torna da chi sta guardando come potrebbero evolvere le cose tra loro vediamo i tarocchi cosa dicono su come potrebbero evolvere le cose tra di voi come potrebbero evolvere vediamo come potrebbero evolvere cosa potrebbe accadere 4 di coppe cavaliere di denari 3 di denari prendo un'ultima carta asso di bastoni allora non sarà facile dopo recuperare quindi riprendere la relazione perché ovviamente dopo una rottura non è ma eh, ci saranno dei dubbi da parte vostra ma piano 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 riprendere del rapporto eh, che avevate prima collaborando insieme con questo tre di denari e riprenderete di nuovo questa storia di bastoni ricomincerete a ehm, riprendere il vostro cammino per cui sì le prospettive sono buone ma dovrete lavorarci ok dovrete lavorarci parecchio ma lavorando insieme ce la farete mm? questo è ciò che mi dicono queste carte eh? benissimo io vi lascio spero in qualche modo di avervi dato un aiuto e noi ci troviamo la prossima volta per un nuovo interattivo alla prossima ciao